Kumusta mga kaontekis? Ngayong araw pag-usapan natin ang dual ISP setup sa ating uh, TP-Link R605. So sa setup nito, gagawin natin, i-add natin itong router sa ating umada controller. Tara, papakita ko sa inyo sa kung. Ang port 1, ito yung ISP1. Ang port 2 naman, ito yung ISP2. Ang port 5, dito yung LAN connected sa switch. Okay, bago natin i-add ang ating uh, router na R605 sa ating Omada controller, uh, papalitan muna natin ang IP address. So, maglalagay tayo ng login details natin. Enter lang natin yung bago nating login details. So, once dito ka na sa ating default uh, dashboard, punta ka lang sa network. Punta tayo sa LAN. So, ilalagay ko siya sa IP address ng uh, network ko, which is 192.168.1.1 slash 24. So, after that, click nyo lang yung save. So, mag-IP release lang kayo, IP renew para makuha nyo yung bagong IP address ng router. At tara, punta tayo sa umada controller na. Okay, maglalagay na tayo sa ating umada controller. Uh, sa case ko, ito yung IP address ng aking controller, 192.168.1.100. So, login lang tayo. So after natin mag-login, pwede na natin i-add yung uh, ating uh, router. So punta lang tayo sa devices module. So doon makikita na natin yung ating uh, router. So click-click lang natin tong adapt. So makikita nyo mag-error mag yan kasi... Uh, Magtatanong siya ng login details. So, antay-antay nyo lang yun. So, yun, adapt build. Click nyo lang yung retry ulit. Tapos, lagay nyo yung login details ng inyong router. Then, click adapt. Antay nyo lang. So, tip lang dito. Kailangan... Bago nyo i-add yung router nyo sa Umada controller, make sure yung secondary ISP nyo, uh, wag nyo muna ikabit. Kasi sa aking case, nung uh, kinabit ko silang parehas, ang nagiging primary uh, link nya yung 1-2 or the ISP2. So dun siya nakakakuha ng IP address. So para ma-solve yung issue yun, wag muna natin i-connect yung... Uh, uh, secondary ISP na, na nasa port 2. So, configuring. Usually, ito nagtitake ng 2 to 3 minutes lang. Kailan tayo? Yun, connected na. Ready na tayo. Click natin to. Uh, sa right side, pwede natin palitan yung uh, name niya under uh, config. Tapos yung general, lagay lang natin yung R605. Then click nyo lang apply. There you go. Uh, added na natin yung router. So, ang next step natin ngayon ay i-activate natin yung uh, secondary ISP. So, click lang natin tong uh, settings uh, menu. After doon, punta ka sa wired networks. Under internet, so makikita nyo yung primary, yun yung 1. Tapos yung secondary, yun ay ang 
1 slash LAN 1. So, ang gagawin natin, uh, click lang natin yung 1 or uh, slash LAN 1. So, ito yung port uh, 2 sa, sa ating uh, router. So, after that, click lang natin apply. Okay. So, yun, nakaset up ng ating uh, dual 1. Okay, after na set natin tong one mode, uh, ko connect na natin physically yung uh, secondary ISP natin sa port 2 sa ating router. So basically, yung ating primary ISP ay PLDT. Yung secondary natin ay ang globe. <clears throat> Dito sa one na uh, Kung meron kayong assign na uh, static IP mula sa ISP, pwede nyo ilagay dito. Pero sa case ko, naka DHCP lang naman. So, iwanan ko lang siya as dynamic IP. Yan yung for primary. Okay? Sa advance, uh, wala na tayong gagawin dito. Pwede nyo lagyan ng uh, DNS kung merong special DNS na binigay sa inyo ng ISP. Tapos, ito yung secondary uh, ISP. So, pwede nyo rin palitan dito ng static IP kung meron tong uh, I mean, kung meron kang pinigay ng provider. Sa advance, DNS also. So, hindi mo na kailangan lagyan kapag naka-dynamic IP ka. Okay, sa load balancing, uh, iwan lang natin tong 1 is to 1. Tapos yung application routing, uh, nakaset lang siya sa enable. Sa link backup, tick natin to. Uh, ang ating uh, backup 1 ay ang 1 slash LAN 1. Ito yung port 2 sa physical uh, router. Ang ating primary ay yung 1 which is ang port 1 sa physical router. Okay? So dito sa backup mode, uh, Set natin yung always link primary. So, ang always link primary, dito, uh, click nyo lang to. Uh, traffic is always forwarded through the primary one port unless it fails. The system will try to forward the traffic by the backup one when it fails and switch back when it recovers. So, kung nakaklik ito, Laging uh, yung primary ang, ang magiging link nyo unless uh, na mag-down siya. So once nag-down siya, uh, ilipat siya sa backup link mo. Okay? Pero, pag nag-up na yung primary link nyo, babalik na siya sa primary link. So, eto naman, enable backup link when any primary fails. Uh, yung pangalawa, enable backup link when all primary once fails. So, click lang natin yung una. So, after that, click lang natin apply. Ayun, okay na. Okay, uh, sa next video ko, uh, Gagawa tayo ng secondary LAN. So, ang case scenario nito, like for instance, uh, meron kayong uh, piso Wi-Fi or ADO, BENDO, or uh, sa corporate network nyo gusto nyo separate yung uh, LAN. So, dito natin yung gagawin. Anyways, uh, gagawa tayo ng video yung separate doon. Hanggang dito lang ang video kong ito. Kung hindi ka pa nagsasubscribe, subscribe na. Hanggang sa ulitin, ingat po kayo.